নিউজ বাংলা এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সোমার আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক খবর এখন বিস্তারিত মন্দিরের সামনে গড়ে উঠছে পশু হাসপাতাল পঞ্চায়েত থেকে ব্লক সব জায়গায় আপত্তি জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি অবশেষে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রতিবাদে সাব্যস্ত হন উত্তরের ধর্মনগর মহকুমাধীন কামেশ্বর পঞ্চায়েত সংলগ্ন মণিপুরের সম্প্রদায় মণিপুরি সম্প্রদায়ের একটি মন্দিরের সামনে গড়ে উঠছে পশু হাসপাতাল এই পশু হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ শুরুর পূর্ব থেকেই স্থানীয় মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকজনেরা মন্দিরের সামনে থেকে হাসপাতালটি সরিয়ে অন্যত্র নির্মাণ করার জন্য দাবি জানিয়ে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি রবিবার বিকেলে স্থানীয় মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকজনেরা একত্রিত হয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ধর্নায় সামিল হন পশু হাসপাতালটি অন্যত্র নির্মাণ করার দাবিতে ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার যুবরাজনগর ব্লকের অন্তর্গত কামেশ্বর পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় ঘটনার বিবরণ বলতে গিয়ে মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ সিং জানান এই জায়গায় বিগত অনেক বছর পূর্বে মণিপুরি সম্প্রদায়ের দেবদেবীর মন্দিরটি স্থাপন হয়েছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মন্দিরের ঠিক সামনেই নির্মাণ হচ্ছে পশু হাসপাতাল হাসপাতালের নির্মাণ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবার পূর্ব থেকেই তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লকে দাবি জানিয়ে আসছেন মন্দিরের সামনে যাতে পশু হাসপাতালটি না হয় এমনকি এলাকাবাসীরা লিখিত আকারেও ব্লকে দাবি পর্যন্ত জানিয়েছেন তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি হাসপাতালটির কাজ প্রায় অর্ধসমাপ্ত রয়েছে রবিবার ছিল তাদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানান এক তো করোনা তার উপর এই হাসপাতালটির জন্য না হলে প্রত্যেক বাড়ির মতোই বাৎসরিক অনুষ্ঠান বিশাল আকারে পালন করা হতো তাই তারা মন্দিরের পুজো শেষে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নাট মন্দির নির্মাণ এবং পশু হাসপাতালটি অন্যত্র সরিয়ে নেবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান আমরা আজকে কামেশ্বর সারা কামেশ্বরের আমাদের মনে করি সম্প্রদায় সাথে আমাদের এই গ্রামের আমাদের বাঙালি ভাইরাও আমাদের এই মন্দিরে সহযোগিতা করে এই মন্দির আমরা আজকে থেকে দশ পনেরো পনেরো বছর আগে আমরা নির্মাণ করতে পেরেছি কিন্তু এই মন্দির আজকে দীর্ঘ আড়াইশো থেকে তিনশো বছর আগের থেকে আমরা কামেশ্বর এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে আমরা এই দেবদেবী আমরা পূজ্য করি আমাদের মন্দির মণিপুরি যেখানে সম্প্রদায় যেখানে থাকে আমাদের এই দেবদেবী সেখানেই আমরা এই মন মন্দির এই দেবদেবী আমরা পূজো করি তো আজকে আমাদের কামেশ্বর গাও সভার আমাদের এই মন্দির মন্দিরের সামনে নাথ মন্দির আজকে আজকে আমরা গত গত কয়েক বছর দশ পনেরো বছর থেকে আমরা এখানে যে নাথ মন্দির ছিল এই নাথ মন্দিরের সামনে আমরা পূজা করি অনেক ধরনের ভোগ অর্চনা করি আজকে দেখ আপনারা বর্তমানে আপনারা দেখতেছেন এখানে একটা পশু হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে এই পশু হাসপাতাল নির্মাণ করার আগে আমরা পঞ্চায়েত এবং ব্লকের কাছে আমরা আবেদন জানিয়েছি তো আমাদের এই আবেদন ওরা কর্ণপাত করেনি আমরা এই বছর এখানে প্রতি বছর আমরা এখানে অন্নভোগ দান করি সবাই সমবেত হয়ে আমরা কামেশ্বরবাসী সবাই মিলি মিলিত হয়ে তো এইবার কিন্তু আমরা করোনার করোনার কারণে এখানে আমরা এই ধরনের কিছু করতে পারিনি আজকেও যেন ভোগ অন্নভোগ আমরা এখানে সবাই মিলে এখানে একটা কিছু করার কথা ছিল এই পরিস্থিতি এই পরিবেশে আমরা এই কিছু করতে পারিনি আপনাদের কাছে আবেদন থাকব এই যেন আপনার ইলেকট্রিক মিডিয়া এবং সেলের মাধ্যমে আমরা সবে আমরা গপ সরকারের কাছেও আমরা জানান দিতে চাই আমাদের বর্তমানের আমাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠানের সামনে নাট মন্দির যে আগে জিতা ছিল এটা পুনরায় যেন আমরা একটা সুব্যবস্থা করে দেওয়ার লাগিয়া আমরা সরকারের কাছে আমরা ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা আগরতলার মনসুর আলী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত উত্তর জেলার প্রামতলা বাজার সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনসুর আলী একাডেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এবং দুয়ার মাফিন উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড মানিক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা শিক্ষা সমাজের মেরুদণ্ড শিক্ষাই সচেতনতার চাবিকাঠি 
সেই উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে পৌঁছল মনসুর আলী একাডেমি ফাউন্ডেশন রাজধানী আগরতলার মনসুর আলী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত উত্তর ত্রিপুরা জেলার প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনসুর আলী একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান এবং দুয়ার মাহফিল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড মানিক ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মতিউর রহমান মৌলানা আবদুল্লাহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আলী হুসেন স্বপ্নছোয়া সামাজিক সংস্থার কর্ণধার হিলাল আহমেদ এবং একাডেমির চেয়ারম্যান এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ফকর উদ্দিন আনফর আলী প্রমুখরা এদিনকার এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত অতিথিরা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সফলতা কামনা করে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেন এই পৃথিবীকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসনৈক করে তোলা আমার কিন্তু এটা একটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে আমার একটি দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে তো আমি খুব বেশি কথা বলবো না আরও মঞ্চে বিশিষ্ট আমাদের শিক্ষক মশাইরা রয়েছেন আর অতিথিরা রয়েছেন তবু আমি সবাই কার পরীক্ষায় ভালো ফল হবে এবং পরীক্ষার ভালো ফল করে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আশা করছি কদমতলা থেকে আব্দুল হান্নানের রিপোর্ট নিউজ বাংলা একাংশ শাসক দলের নেতাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নিম্নমানের কাজ করছে ঠিকাদার নিম্নমানের কাজের ফলে ভেঙে পড়ছে ছাদের ঢালাই বিশালগড়ের মধুপুর বাজার শেড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ এনে এভাবে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা কালীপদ রায় মধুপুর বাজার শেড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলল শাসক দলের প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তথা বর্তমান বিজেপি দলের নেতা কালীপদ রায় ঘটনার বিবরণে জানা যায় মধুপুর বাজার শেডের পাশে নতুনভাবে বেকার স্টল নির্মাণের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ হয়ে আছে সেখানে বারোটি স্টল নির্মাণ হবে যথারীতি কাজও শুরু হয় সেই কাজের বরাদ্দ পায় বিশালগড়ের এক ঠিকেদার মধুপুর এলাকার এক বিজেপি নেতাকে নিয়ে সে সেই কাজ করছে কিন্তু অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে শুরু থেকেই এখানে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম জিনিসপত্র দিয়ে সেই কাজ করানো হচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে ছাদের ঢালাই দেয়ার সময় ভেঙে পড়েছে একটা অংশ আর যা দেখে ওই এলাকার জনগণ চরম খুব প্রকাশ করছে তাদের বক্তব্য একটাই নিম্নমানের কাজ হচ্ছে একাংশ নেতাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে ঠিকেদার বাবু সেই কাজ করাচ্ছেন আর শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি কমলা সাগর মন্ডলের কালীপদ রায় তিনি বলেন যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত আছে তাদের কঠোর শাস্তি হোক তার পাশাপাশি পুরো কাজ নতুনভাবে করবার দাবি তুলেন তিনি ঘটনাটা হলো ছাদ দেওয়ার পর ওই যেহেতু এটা দায়িত্বে ফেদা তাইলে এখানে কাজের ত্রুটি হয়েছে নিশ্চয়ই নইলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার তো কোনো কথা না তবে এটা তো দেখেন একটা পার্টির উপরে পর্যন্ত বদনাম যায় এসব কাজে আমরা তো চাইছিলাম না ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার উন্নয়নের গতি খুব ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু যারা কাজ করছে তাদের ভিত্তি কি চিন্তা ভাবনা আমরা জানি না তবে এটা তো হলো বাজারের কাজ কিসের কাজ এটা এটা হলো শেড বাজার শেড মানে ইয়ে বেকার স্টল বেকার স্টল কটার রুম হবে এখানে এখানে হবে বারোটা রুম কি সমস্যা হচ্ছে এখানকার ছাদের মধ্যে এটা তো এই যে ইয়েটা দেখেন ব্যান্ডটা এই যে ইয়েটা পিলার থেকে জিনিসটা ডাউন হয়ে গেছে গা মনে নিম্নমানের কাজ হয়েছে নাকি অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ না হইলে তো এরকম হইতে পারে না সেটি হচ্ছে কে কাজটা করছে এটা কোন কন্ট্রাক্টরে করছে লোকাল কে আছে এটা লোকাল বোধহয় আছে কোনো লোক যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই দেখছে ঘটনাটা সাদের দিন ছিল নিশ্চয়ই না হইলে তো এই ধরনের কাজ না দেখার কথা না কিন্তু দেখেও যদি না দেখে আপনার এখন কী দাবি থাকবে আমাদের কথা হইলো এই ঘরটা আবার নতুন করে করতে হবে নয়তো এই 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 ঘরে মানুষ কীভাবে বাস করবে এবং কোন নিরাপত্তার কোন ভরসায় এখানে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা আসবে তাদের তো লাইফ ফিক্স আছে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন 
रविवार करबुके निर्वाचन जनसभा करल भारतीय जनता पार्टी प्रधान वक्ता हिसाब से उपस्थित छें राज्य उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मन पचिस नतून बजार मालबासा केंद्रे विजेपी मनोनी प्रार्थी अतींद्र रियांग समर्थने करबुक बजार संलग्न कृषि जमीते निवाचन जनसभार आयोजन जनसभा शुरू हार आगे प्रार्थी अतींद्र रियांग के लिए करबुक बजारे रोड शो करें उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मन जनसभा उप मुख्यमंत्री छाड़ाओ अमरपुर विधायक रणजित दास जनजाति मोर्चार प्रदेश कमिटी सहसभापति कार्तिक जमतिया मोर्चार गुमती जिला सभापति उपहरण जमतिया विजेपी गुमती जिला सभापति अभिषेक देवराय जुब मोर्चार प्रदेश कमिटी सहसभापति असीम त्रिपुरा प्रमुख उपस्थित छें तब सब चे अब कर विषय हल करबुक निवाचन जनसभा स्थानीय विधायक ब्रह्ममोहन त्रिपुरार अनुपस्थिति एमकी विजेपी प्रार्थी तलिका घोषणा करार पर दलियों पुन कर्मसूची विधायक ब्रह्ममोहन त्रिपुरा के देखा जाए जा केंद्र कर शासक दल अंदरमहले चापा गुंजन क्यों बिराज कर रविवार निवाचन जनसभाय हजार डेढ़ हजार कर्मी समर्थक जड़ो करते सफल होजेपी करबुक मंडल निवाचन सभाय बक्तव्य रखते गए उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवबर्मन नाम ना कर महाराजा प्रद्युत किशोर तीप्रा मथार तीव्र समालोचना करें तीन बोलें एडिसी निवाचने सत दिन आगे जो पार्टी जन्म होवाचन शेष हार दस दिन पर ओ पार्टी के खुजे पावा जा व्यक्ति लोकसभा निवाचने हाथ प्रचार कर नारसर प्रचार कर किदिन पर आर मिस्टिकुमरों प्रचार करते उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवर्मन कटाक्षर सुरे बोलें एट त्रिपुरार कून प्रजातर अनारस ना अनारसे रस नहीं बक्तव्य बामफ्रंट सरकार तीव्र समालोचना करें बामफ्रंट सरकार परिचालन एडिसी एलकाय उन्नयन है अभिमत व्यक्त करें उप मुख्यमंत्री जिष्णु देवर्मन रेखार क्या जो आंदोलन करते हैं कृषि सम्मान निधि जो आंदोलन करते हैं अति मारी अति मारी कॉविड समय आंदोलन करते रहे प्राण सरकार जनतरोधी सरकार इसी के क्षमत बनाते हैं विशेषकर जनजाति भाई बोलो त्रिपुरा साहब सरकार प्रथम सरकार त्रिपुरा राज्य एडिसी के बोले बयाल्लिस डिपार्टमेंट दिए दीब को राज्य सरकार बोले ना निजे हाथ दे क्षमता छाड़ते चाय मालिक सरकार एक आंदोलन ही करें राज्य मानुष के करना मुक्त रखते विशेष कर्मसूची हाथे नहीं शासक दल सदर महकुमा कमिटी एदिन कर्मसूची उपस्थित छेन्न विजेपी सदर जिला सभापति अलोक भट्टाचार्य सह अने करना मुक्त त्रिपुरा गर्ते राज्य सरकार विभिन्न शाखा संगठन विभिन्न भाव कर्मसूची हाथे नहीं परिप्रेक्षित राज्य जनगण के स्वार्थे और जनगण जान निजे सुरक्षित राखे से दिखे लक्ष्य रेखे भारतीय जनता पार्टी सदर कमिटी पक्ष एक कर्मसूचर आयोजन है एदिन एक कर्मसूची भारतीय जनता पार्टी सदर जिला सभापति अलोक भट्टाचार्य बक्तव्य रखते गए बोलें य दिनटार कथा मन रख सकले खबर कागजे किंबा इलेक्ट्रनिक मीडिया करना प्रतिषेधक कब आसे खबर नीते चोख रखी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकल्याणमुखी चिंता भावनार फल करना प्रतिषेधक देशे आविष्कृत हार पर जनगण के एत भय कीसर ता प्रश्न रखार पशापी निजे के सुरक्षित रखते समाज के सुरक्षित रखते एक करना प्रतिषेधक नेार आहवान रखें एदिन कर्मसूची के घिरे दलियों कर्मी समर्थक मध्य उत्साह उद्दीपना छो लक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विप्ल कुमार देव जी छवि लागिए मानुष के बार्ता दीते चाहिए कॉविड मुक्त त्रिपुरा करते निजे सुरक्षार 
আপনি এই দিনটার কথা মনে করুন এই দিন কোভিড ভ্যাকসিন কবে বেরোবে আমরা খবরের কাগজে অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চোখ রাখতাম নিজেদের আস্তে আস্তে এই বুঝি কোভিড ভ্যাকসিন এসে যাবে সেখানে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি এত দাবি কোভিড ভ্যাকসিনগুলি অত্যন্ত সহজে এবং বিনা পয়সায় আমাদের সুরক্ষার জন্য কোভিড ভ্যাকসিন সরবরাহ করে দিয়েছেন প্রত্যেকটা হাসপাতাল কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন সাব সেন্টারে সরকার কোভিড ভ্যাকসিনের একদম দারুণভাবে সরবরাহ করেছেন প্রত্যেকটা মানুষ কোনোরকম অসুবিধা ছাড়া এটাতে এই কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করে তার জন্য আমাদের এই সচেতনতামূলক বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকারের তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে হয় এক অনুষ্ঠান পরে দলের উদ্যোগে সংগঠিত হয় পথসভা এবং র্যালি উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা সভাধিপতি ভবতোষ দাস সহ অন্যান্যরা রাষ্ট্রবাদী সর্বভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি পরিচালিত রাজ্য সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবিবার বিকেল তিনটায় পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় রেলি এবং পথসভা উক্ত পথসভার সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি বিবেকানন্দ দাস এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর বিধানসভার বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস উত্তর জেলার সভাধিপতি ভবতোষ দাস জেলা কমিটির সভাপতি মলিনা দেবনাথ জেলা মাইনরিটি মোর্চার সম্পাদক জামাল উদ্দিন জেলা পরিষদ সদস্য জয়জিৎ শর্মা প্রমুখরা পথসভা শুরুর প্রাক মুহূর্তে এক বিশাল র্যালি করে পানিসাগরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মুক্ত মঞ্চে এসে উপস্থিত হন সকলেই সভায় স্বাগত ভাষণ রাখেন লড়াকু নেতা তথা জেলা পরিষদ সদস্য বিকাশ শর্মা উপস্থিত নেতৃত্বরা বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরেন বিশেষ করে শহর এলাকাগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাকে গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে দিয়ে গ্রামীণ এলাকার জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে বর্তমান জোট সরকার জেলা সভাধিপতি ভবতুষ দাস উল্লেখ করেন যে হিসেব অনুযায়ী তিন বছরে হলেও করোনাকালীন পরিস্থিতিতে একটি বছর উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় বন্ধই ছিল মাত্র দু বছরের রাজ্য সরকার রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিদ্যুতায়ন এবং কৃষকদের মান উন্নয়নে কৃষক সম্মান নিধির মতো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বিগত বাম আমলের ধান ক্রয়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বর্তমান সরকার অধিক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ব্যাপক হারে ধান ক্রয় করেছে এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর প্রদেও বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ত্রিপুরার জনগণের মান উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে রাজ্য সরকার সভাকে কেন্দ্র করে বাম আমলের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তীব্র সমালোচনা করেন বাম জমানায় দলবাজির সচরিত্র তুলে ধরে তীব্র ধিক্কা জানানো হয় সর্বোপরি বর্তমান সরকারের শাসনকালে জনগণের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন বক্তারা আগামী দিনেও এই ধরনের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন সেদিনের সবার সকল বক্তা বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে আমি বলেছি কারো ঘরে যদি এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি আমাকে জানাবেন জেলা পরিষদের সদস্যকে জানাবেন আমাদের বিধানসভাতে দুইজন সদস্য রয়েছে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানকে জানাবেন প্রধানকে জানাবেন কেন হচ্ছে না অবশ্যই হবে পজিটিভ রিপোর্ট সরকার কাজ করছে প্রত্যেক বাড়িতে একটা পাকা ঘর হবে কাজ চলছে অনেকেই বলছেন সিলিস এসেছে এটা নাকি বামফ্রন্ট তৈরি করে গিয়েছিল এখানে সিপিএম এর লোক বেশি ঠিক আছে এরপর তো ডিলিস আসছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমরা যখন বিদ্যুৎ দিয়েছি জিজ্ঞেস করিনি এটা কি সিপিএম এর বাড়ি নাকি কংগ্রেসের বাড়ি নাকি বিজেপির বাড়ি সবকা সাথ এবার গৌর আসছে যে লিস্ট আসছে সবটা সাত সবার বাড়িতে সেটা যাবে আমরা জিজ্ঞেস করি না কে হিন্দু কে মুসলিম কে খ্রিস্টান আমরা জিজ্ঞেস করি না কারণ এই দল 
সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস ফাগুন মাসের বসন্ত উৎসব বাঙালির প্রিয় উৎসব ঊনকোটি জেলার ফটিকরাই আত্মপ্রকাশ সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বসন্ত উৎসব উপস্থিত ছিলেন ফটিকরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা কল্যাণী মিশ্র সহ বিশিষ্ট জনেরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতো উনকুটি জেলার ফটিকরায়ে নব্য প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ির সাংস্কৃতিক মঞ্চের আত্মপ্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা কল্যাণী মিত্র শিক্ষক প্রেমাংশু দেব সহ এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্বরা নাচ গান আবৃত্তি নাটক পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে বাড়তি আনন্দ যুগিয়েছে সংগঠনের সভাপতি তথা কবি কৌশিক বণিকের লেখা সুব্রত ভট্টাচার্য এবং পাপিয়া ভট্টাচার্যের সুর করা থিম সং এলাকার সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের মধ্যে এক বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় বর্তমান সময়ে যখন শিশুরা ক্রমশ মোবাইল আসক্ত হয়ে পড়ছে সেই সময়ে আত্মপ্রকাশের এই উদ্যোগে শিক্ষক অভিভাবক সহ সকল অভিজ্ঞ মহল স্বাগত জানিয়েছে ফটিকরায় থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা এডিসি নির্বাচনে প্রাক মুহূর্তে উনচল্লিশ জন ভোটার সিপিআইএম ছেড়ে পদ্মবনে সামিল হন ছাব্বিশ নং বীরচন্দ্র কর্ষি কেন্দ্রের পাঁচ নং বুথে সংগঠিত সভায় নবাগতদের নিজ দলে বরণ করে নেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা পাহাড় নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই পাহাড়ের লাল ধস অব্যাহত রবিবার সিপিআইএম এর বর্তমান তকমা ছোড়া এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান সোনালক্ষী দেববর্মা সহ আট পরিবারের উনচল্লিশ জন ভোটার সিপিআইএম ঝান্ডা ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগদান করেছেন নবাগতদের বিজেপির দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত ছাব্বিশ নম্বর বীরচন্দ্র কলসি কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রিয়া সংখ্যালঘু মোর্চার দক্ষিণ জেলা সভাপতি লালচান বাদশা মন্ডল সম্পাদক মম্বু মগ সত্যব্রত সাহা উপেন্দ্র রিয়াং সহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন জানা যায় বিগত দিনে করোনার এই দুঃসময়ে বিজেপির জনপ্রিয় প্রার্থী তথা যুব আইকন সঞ্জীব রিয়াং অসহায় গরিব মানুষদের পাশে ছিলেন এবং নিজ সাধ্য মতো তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ফলে দেখা গিয়েছে যুব আইকন সঞ্জীব রিয়াং এর প্রচারে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছে যুবক বৃদ্ধা সকলের থেকে এই প্রচারের ঝড় তুলে জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান বিজেপি ছাব্বিশ নম্বর কেন্দ্রের প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং প্রতিদিনের মতো রবিবার সারা দিনেই প্রত্যন্ত এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় আটটি সভা করেন প্রার্থী সঞ্জীব রিয়াং এবং বিভিন্ন পাড়ায় জনসম্পর্ক অভিযান করেন তিনি বিভিন্ন সভায় আলোচনা করতে গিয়ে ছাব্বিশ বীরচন্দ্র কলসি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীকে শুধু জয় নয় বিপুল ভোটে জয় করিয়ে খুমলুম পাঠাতে হবে বলে আহ্বান করেন ছাব্বিশ বীরচন্দ্র কলসি কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে তারপরে আমার ওয়াইফ আমার স্ত্রী হ্যাঁ আমার স্ত্রী দক্ষিণ তাকমায় ভাইস চেয়ারম্যান পাঁচ বছর এরপরে চেয়ারম্যান পাঁচ বছর দশ বছর করছি দেখেছি আমার সঞ্জীব ভাই সঞ্জীব রিয়াং ভাই দু হাজার আঠারো বিজেপি আসার পরে থেকে আর আমার আগে থেকে আমার লোক পরিচয় আমার ভাই আমার গ্রামের মানুষ হ্যাঁ টিকিট পাওয়ার সাথে সাথে আমি খুব খুশি হইলাম হ্যাঁ আমি ফার্স্ট করার বেলায় কথা দিছি আমি বিজেপি চাইছি আমার নিজেই সহচ্ছে আছি আমার সঙ্গে বাই লাগে আমি হেরে এম ডিসি হয়তো চাই আর কি করলে ভালো হবে গ্রামের উন্নয়ন তো আমরা শিক্ষা পানি রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ এসবগুলো হইব তাই তাই না যদি ভবিষ্যতে যদি এম ডিসি হয় আবার মন্ত্রী হয়ে যায় এটাই আমরা আশা রাখবো আর কি বাইরে বাইরে দেখবই ধন্যবাদ চাই আমি আজকে এই প্রতিবছর শিক্ষক সাইডে বাইরে বাইরে যাবো ধন্যবাদ এগারো মহারানী তেলিয়ামুড়া স্বশাসিত জেলার নির্বাচনী ক্ষেত্র মানিকবাজার এলাকায় ত্রিপুরা দলের প্রচার সম্পূর্ণ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল আইপিএফটির দিকে যদিও আইপিএফটির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ খারিজ করা হয় এগারো মহারানী তেলিয়ামুড়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে মানিকবাজার এলাকায় ত্রিপুরা দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করবার অভিযোগের তীর আইপিএফটির দিকে আইপিএফটি দলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে খারিজ করে দেয়া হয় 
রবিবার সকালে আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক নির্বাচনী প্রচার মিছিল বের হয় পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় এই মিছিলটি মানিকবাজার এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আইপিএফটির উত্তর গোকুলনগর রিজিওনাল অফিস প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হয় ত্রিপুরা দলের কর্মীদের অভিযোগ আইপিএফটি মিছিল করবার সময় রাস্তার পাশে থাকা তাদের ফ্ল্যাগ জমিতে এবং পুকুরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে তাদের আরও অভিযোগ পুলিশের সামনেই ফ্ল্যাগগুলো গুটিয়ে নিল এবং পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া এবং মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ছুটে আসে মানিকবাজার এলাকায় আজকে সকালে আইপিএফটি স্কুটিং করে আমাদের ত্রিপুরা মোটার যে ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন জায়গার সরিয়ে দিয়ে মানে আমাদের ত্রিপুরা মোটার যে ফ্ল্যাগ তারা আইপিএফটি তারা কেন করেছে এটা জানি না কিন্তু বাস্তব আপনার চিত্র দেখতে পাবেন এখানে পুকুরে বা খেতে সব উড়িয়ে দিয়েছি কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা এটা সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা সাড়ে সাতটা আটটা পুলিশকে জানিয়েছিল সেই ব্যাপারে পুলিশ তো আমরা শুনেছি দেখেছি পুলিশও তাদের সঙ্গে ছিল কিন্তু পুলিশ তো পুলিশের সামনে কিভাবে এটা একটা পার্টির ফ্ল্যাগকে উড়িয়ে দেওয়া হয় এটা আমরা বুঝতে পারছি না প্রশাসন কিভাবে ওটাকে নিয়েছে স্পটে এখন পর্যন্ত পুলিশ আছে না না স্পটে তারের স্কুটিং এর সঙ্গে তো ছিল পুলিশ ছিল তো পুলিশ তো দেখার ক্ষেত্রে ও কিছু করেনি তাদের পুলিশের সামনে এভাবে একটা পার্টির ফ্ল্যাগকে উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন তো কিভাবে নিয়েছে তো বুঝতে পারেনি এদিকে আইপিএফটি উত্তর গোকুলনগর রিজিওনাল অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা দলের এই অভিযোগকে তারা খারিজ করে দেয় তাদের অভিযোগ যে পুলিশের সামনে এই ঘটনা ঘটলে পুলিশ অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করত ত্রিপুরা দলের অভিযোগ মনগড়া এবং ভিত্তিহীন বলে দাবি করে তারা তিপরা <laughs> মথানি ফ্ল্যাগ আগের রকম যে ফুজাক তামনে কাইছিল যখন ফুয়া আইপিএফ তে কোন দিন যে কোন এলাকার বিনার তামন তং সাইমাইনা তিনি দক্ষিণ গোকুল নগর সং কোন মনে তুমখা লাইমনে জিনিস না সং হামজা গিয়া তিনি সং অবন্তি আইপিএফ তে নি ফ্ল্যাগ যে ফুইনাই রং তে যে সং বি কমসিল খায়ো আইপিএফ তে না যে তাক দু সারো খাইমনে তিপরা মথানি ফ্ল্যাগ কইনে অব তাতাল অব সং আমহাই খায়া বর্তমানে গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা রাজধানীর শ্যামলী বিপণী বিতাল মার্কেটে মেগা হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে উর্মিলা হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টারের কাছে আবেদন রাখেন বিধায়ক রবিবার বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের অনুপ্রেরণায় উর্মিলা হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় মেঘা হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় শ্যামলি বিপণী বিতান মার্কেটে এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জানান রাজ্যের গরিব অংশের মানুষেরা যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে এদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী দিনেও এই ধরনের শিবির উর্মিলা হেলথ কেয়ার ডায়গনস্টিক সেন্টার আয়োজন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকাবাসীদের উপস্থিতিও ছিল লক্ষণীয় এবং 
नाराज मामला दूरतारंदी प्रचेषा कर ले बाधा दें कॉग्रेस कर्मी परिकल्पित पुलिस नालिश समर्थक बुझिए सूझिए हटिए दें पायर तोलार फले तरफ 
দলের একাংশ উচ্ছৃঙ্খল কর্মীরা কংগ্রেসের পেছনে লেগে পড়েছে ওরা পরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসের সভা সমিতিতে বাধাদান সহ নির্বাচনী কার্যালয় ভাঙচুর এবং কংগ্রেস কর্মীদের অগণতান্ত্রিকভাবে গবেক ধ্বনি দিয়ে তাড়িয়ে দেবার মতো ন্যাক্কারজনক আচরণ করছে সকাল নটার সময় কেন বই আমরা গল্প করি আর কোন জায়গা কংগ্রেস অফিসে কোন জায়গা কংগ্রেস কাবালি বন কংগ্রেস অফিসে বইয়া তারা চাই পাঁচজন চাই পাঁচটা মোটরসাইকেল নিয়া আট দশ জন মানুষ আইছে হাইয়া হঠাৎ মানে তারা হামলা করছে অফিসের উপরে তারা এই এম বাহার আর আরো দুই তিন জন আছে মানে বাহার আর একজন টাইম সিনচি আর ফরো সিনচি না তারা এইখানে হামলা করছে তখন মানে মানুষ চতুর্দিক দিয়ে জমাইছে छोट भाई दुटा रिले उपस्थित गोर मालिक के मत कत हो দরদাম পুরানি হইয়া ফাইনাল হইয়া গড় মালিককে আমরা দরজাটা গড়ের খুলিয়া দিতে সময় একটু পনেরো বিশ মিটার হয়ে যাইত মানে একটা কংগ্রেসের অফিস আছে তারা অফিসও ত্রিশ চল্লিশ জন মানুষ বোয়াত আসিল কারো লোকে আমরা কোনো কথাবার্তা করছি না গড় মালিকরে আমরা হয়েছে অফিসটা ওপেনিং করতাম মালিকের দরজা খুলিয়া দিতে এখান থেকে তারা ত্রিশ চল্লিশ জন মানুষ হইয়া গড় মালিকের উপরে ঠেলা ধাক্কা কোদাম বাদাম আরম্ভ করছে যে এখানে অফিস খুলতে দিত না তারা তখন আমি আমার বাই লইয়া কিনারও একটা ফার্মেসি আছে আমরা ফার্মেসির যাইত আমি দাঁড়াই রয়েছি মোবাইলটা আমার হাতে নিয়ে তখন চাইতে আসি তখন খুব অশ্লীল বসে গালাগালি করছে বা শীত কন্ট্রেটারের বাই তার নাম হলো আব্দুল হামিদ বা ফোন নাম লেক তসরুফ তসরুফ আলী মানে সমিন্দি বাজে বাসায় গালাগালি করে হয়েছে কোন কেতা মারণীর অফিস খুলতো কইয়া আমি এরকম মানে মাথাটা উঠাইছি উঠাই তো কি দিয়া মারছে আমার এখানে কোনো একটা টু শব্দ করছি না এখানে কংগ্রেসি বাইজন যারা আসলো কারণ এরাও আমার গ্রামের বা ফলা প্রতিবেশী তারা খুঁজতে পারবো আমি কোনো একটা শব্দ খেলার লোক আমি করছি না আমি আনামাতে আমার বারিন্দা দাঁড়ানি ধরেছি আমার এই বক্সিংটা সাকুতি মারলো না কি দিয়ে মারলো দাঁড়ালো একটা অস্ত্র দিয়ে আমার লোক ব্লিডিং আউট হয়ে গেছে তখন আমার সবরে পেলাম তখন আমার আমার এখানে মারলো ফলে আমার প্রাণর বয়ে পিছন দিকে আরো খেয়ে মারছে আর তখন আমি আমার লগে লগে আমার প্রাণর বাই আমার বাই লইয়া দৌড়াইয়া আমি থানাতে আইয়া আশ্রয় লইছি পাথাকান্দি থেকে বলয় কুমার দাসের রিপোর্ট নিউজ বাংলা দীর্ঘদিন ধরে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের কটুক্তি দুর্ব্যবহার সহ্য করলেও অবশেষে মুখ খুললেন স্বামীহারা এক গৃহবধূ পুলিশ প্রশাসনের অনুমতিক্রমে ভাঙা হয় গেটের তালা ঘরের ডবল তালা ঘটনা কৈলাস শহরের পিডাপ্লুটি রোড এলাকার বনিতি পরিবার হিসেবে পরিচিত রায় পরিবারে অভিযোগের তালিকায় জড়িয়ে পড়েছেন শাসক দলের প্রথম সারির এক নারী নেত্রী খোদ শাসক দলের এক নারী নেত্রীর বাড়িতে মহিলা অসুরক্ষিত শুধু তাই নয় নারী নেত্রী সহ নারী নেত্রীর পরিবারের অন্যান্য লোকরা মিলে স্বামীহীন মহিলার ঘর তালাবন্দি করে দিয়ে স্বামীহীন মহিলাকে গেইটের বাইরে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা থাকতে হয়েছে কৈলা শহরের পিটাপ্লুটি রোড এলাকায় বনিতি পরিবার হিসেবে খেত রায় পরিবারে এই ঘটনা ঘটে স্বামীহীন মহিলার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান যে দু হাজার সালের পঁচিশে মে ওনার স্বামী শিবুরায় মারা গিয়েছিলেন ওনার পাঁচ বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে স্বামী জীবিত থাকা অবস্থায় স্বামীর এই ঘরটি বানিয়েছিলেন এবং এই ঘরেই উনি ওনার স্বামী সহ ওনার পুত্র সন্তান থাকতেন স্বামী মারা যাবার পর থেকে স্বামীর বাড়ির লোকজনরা ওনাকে নানানভাবে উত্তপ্ত করতে শুরু করেন উনি বাড়ি থেকে বাজারে যাবার সময় ঘর তালাবন্দি করে গেলে বাজার থেকে এসে দেখেন ওনার তালার উপরে আরেকটি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এরকম নানানভাবে উত্তপ্ত করতে নোনাকে শুধু তাই নয় স্বামীর বাড়ির লোকজন কয়েকবারই বলেছেন যে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য কিন্তু তারপরও উনি সব কিছু নীরবে সহ্য করে থাকতেন ইদানিং উনি ওনার পুত্রকে নিয়ে ওনার বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে যাবার সময় উনি ওনার ঘর তালাবন্দি করে গিয়েছিলেন বাপের বাড়ি থেকে গতকাল রাতে স্বামীর বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন ওনার ঘরে ওনার তালার উপর স্বামীর বাড়ির লোকেরা অপর আরেকটি তালা মেরে রেখেছেন এটা দেখে উনি প্রথমে স্বামীর বাড়ির লোকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে স্বামীর বাড়ির কেউ কোনো উত্তর দেননি এভাবে উনি ঘরের বাইরে এবং বাড়ির গেইটের বাইরে প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো থেকে কোনো উপায় না পেয়ে এরপর উনি এক প্রকার বাধ্য হয়ে ওনার বাপের বাড়ির লোকজনদের খবর দেন 
খবর পাওয়া মাত্রই বাপের বাড়ির লোকজনেরা এসে দৃশ্য দেখে কৈলা শহর থানায় এবং মহিলা থানায় জানান এবং লিখিতভাবে অভিযোগ করেন এরপর পুলিশের অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ির লোকজন এবং এলাকার আরও অন্যান্য লোকরা মিলে তালা ভাঙা হয় ঘটনাস্থলে কৈলা শহর থানার পুলিশ এবং মহিলা থানার প্রচুর পুলিশ এবং টিএসআর আসেন উল্লেখ্য প্রয়াত শিবুরায়ের বোন বিজেপি দলের কৈলা শহরের প্রথম সারির নারী নেত্রী শিবুরায় মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়ির অন্যান্য লোকেদের সাথে নারী নেত্রীও অতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছেন বলে জানান স্বামীহীন মহিলা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে স্বামীহীন মহিলা আরও গুরুতর অভিযোগ করেন ওনার স্বামী মারা যাবার পর থেকে স্বামীর ফার্মেসির ব্যবসা আজ অবধি চলছে কিন্তু স্বামীর ফার্মেসির ব্যবসার কোনো লভ্যাংশ কিংবা ব্যবসার কোনো টাকা ওনাকে দেওয়া হচ্ছে না স্বামী মারা যাবার পর প্রথম দিকে ওনার স্বামীর ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাইয়ে দিতে ওনার মেজবাসুর কিছু সাহায্য করলেও আজ অবধি স্বামীর বাড়ির কেউ কোনো সাহায্য কিংবা ওনার খোঁজ খবরও নেয়নি এমনকি স্বামী মারা যাবার পর উনি কিভাবে খাবেন কিংবা ওনার ঘরে চাল ডাল মশলা আছে কিনা সে খবরও স্বামীর বাড়ির কেউ আজ অবধি নেয়নি এগারো তোমার শ্বশুর বাড়ি এটা দু হাজার আঠারো পঁচিশ মে আমার স্বামী মারা যায় তো স্বামী তো শিবুরায় সবাই ছিলেন মারা যাওয়ার ফলে তো যদারিতে তারা ঠিকঠাক আসলো সুন্দরই ভালোই ব্যবহার করছে ভালো মোটামুটি মেজ বাসন আমরা ভালোভাবেই দেখাশোনা সব কিছু মোটামুটি একটা করছি কিন্তু মধ্যে একটা শুরু হয় চূড়ান্ত শান্তি যেটা টাকা পয়সার একটা বিরতিকা শুরু হয় টাকা পয়সা ইয়ে করার পর থেকে এখানে হিসাব টিসাব ঠিকভাবে না দেওয়ার থেকে মনোমালিন্য শুরু হইতে লাগে তারপরে তো শুরু হইল এরকম শান্তি করতে করতে তো এইভাবেই চলছে মধ্যে একটা বিচার হইল তারা বিচারে তারাও সব তারপরে এইভাবেই চলছে না আমি আমার ঘরে আছে এইভাবে চলছে তখন হঠাৎ করে আমরা আমি এই পাঁচ মাস হয়েছে বাপের বাড়িতে গেছি যাওয়ার পরে গেছি তো ঠিক আছে গরজ তারিতে তালা দিয়ে যেভাবে তালা দিয়ে যাওয়া এইভাবে গেছি যাওয়ার পরে আজকে বাড়িতে আইসি আইয়া না আমার গেইটে তালা দেওয়া তখন দেখা যায় আমি তালা লাগাইছি এই তালা লাগানোর উপরে তারা আরও ডবল ডবল তালা লাগিয়ে থাকছে দুনোর দিকে দুইটা দুইটা তালা মারিয়া থাকছে তখন তালার চাবি চাইতে গিয়া চাইছি আমার ননাসের কাছে চাওয়াই চাওয়ার পরে কইছে চাবি দিত না চাবি তো দিমুর সামনে দাদামুনি বাড়িতে নাই চাবি দিমু কিভাবে আর ই তখন আমি যে গেলাম চাবি দে আমি হেরে করলাম তুই জিগা যে চাবি দিত না তারা আমরা কি কেন দাঁড়ানি থাকমু হে বলো তো এলে কি তারা দাঁড়াইব দেখেন এইভাবে তো হয় না তারা কি দাঁড়াইয়া থাকতো চার ঘন্টা আমরা দাঁড়াইছি চার ঘন্টা দাঁড়ানির পরে না ফাটতে বাধ্যই আপনার একজনে দাঁড়ানো হয়েছে বাটির তো তারা কইছে যে ঠিক আছে আপনারা থানাতে যান তারপরে নিরুপায়া থানাতে গেছি গিয়া অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়া থানাতে হলো যে তোমরা তালা ভাঙবো তালা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকো তারপরে ওই তালা ভাঙ এও তালা ভাঙতে পারলো না অনেকক্ষণ তালা ভাঙার পরে বাইরে হাতে দিয়ে রক্ত জড়লো হাতের মধ্যে ইটের বাড়ি পড়ছে রক্ত জড়ছে আঙ্গুরটা থেকে তো কোনো মতে কোনো কিছুতে হয় না তারপরে খবর দেওয়া এলো সবরে তো সব আইলো আমার কাকু হয়েছে না ইয়া তারপরে তালা বাইরে ভাঙিয়া তারপরে আমি ঘরে ঢুকছি এইভাবে মানে নানান শান্তি সব সময় তারা বাজারে যেতে গেলেও গেটেও তালা দিব বাইরেতে গেলেও আমার তো বাইরেতে লাগে দেখেন আমি তো আমার সব কিছু আমি করি আমার বাজার হাট ঘাট মাঠ সব কিছু আমি কিন্তু আমার বাইরেতে লাগে আমার তো ঘরে থাকলে মানে সব সময় বাচ্চারা লোক ভাঙা পুলিশের সামনে না পুলিশ কইয়া দিছে যে পুলিশ আসলো না তখন তাই না কইতেছে যে তোমরা তারা কি চাইতেছে তারপরে দোকান 
আমি তো চাইতে যে আমি এই ঘর থেকে খুলে বাইরেতাম কারণ কি এখান থেকে আমার তো এটা আমার তো আমার এই ঘর তো ডুবাইলো তো তাহলে তো মামলা করছেন লিখিত মামলা আজকে তো দোয়া হইছে কার কার বিরুদ্ধে করছেন আমি তো মেজব যেহেতু তারা আমি এই ব্যাপারে করছি অন্য ব্যাপারে তো আর করছি না এই ব্যাপারে যে আমি ঘরে ঢুকতে পারছি না তালা দোয়া মেজব আশুর তালা নিয়া সাবি লইয়া গেছে ওই তো তারা এই ব্যাপারে যে আমি তালা খুলতে খুলে বাইঙ্গা ঢুকতে অনুমতি চাই কইলা শহর থেকে দবাশির দত্তের রিপোর্ট নিউজ বাংলা রবিবার তেলিয়াবুড়া চিত্রাঙ্গতা কলাক্ষেত্রে রাজ্যভিত্তিক ক্রিমিনাশক দিবসের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা রাজ্যভিত্তিক ক্রিমিনাশক দিবসের শুভ সূচনা হয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে তেলিয়াবুড়া চিত্রাঙ্গতা কলাকেন্দ্রে রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ যদিও এই ক্রিমিনাশক দিবসের কাজকর্ম শুরু হয়েছিল গত ষোলোই মার্চ থেকে রবিবার রাজ্যভিত্তিক ক্রিমিনাশক দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী উনত্রিশ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর অতুল দেববর্মা রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব জে কে সিনহা খোয়াই জেলা শাসক স্মিতা মল খোয়াই জেলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নির্মল সরকার সহ অন্যান্যরা রাজ্যভিত্তিক এই ক্রিমিনাশক অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্গতা কলা কেন্দ্রে লোকজনদের উপস্থিত ছিল চকে পড়ার মতো এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নিজ হাতে ক্রিমিনাশক ওষুধ উপস্থিত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ান এদিনেই জননী সুরক্ষা প্রকল্পে কয়েকজন প্রসূতি মায়েদের হাতে চেক এবং কয়েকজনকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড তুলে দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন একটা রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে প্রথমত স্বাস্থ্য মানসিকতা ঠিক রাখতে হবে তবে উন্নয়নের জন্য সবাই একাত্মবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারবে তিনি বলেন এই সরকার তিন বছর পূর্ণ হয়েছে তিন বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে দেশের প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালের মাধ্যমে নয়টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন বিগত দিনের ইতিহাস টেনে তিনি বলেন বিগত দিনে সিপিআইএম দল ক্ষমতায় থেকে বারো বছরে চোদ্দ হাজারের উপর চাকুরি দিয়েছিল এর মধ্যে দশ হাজার তিনশো তেইশের চাকুরি খোয়া গেছে ওই সিপিএম দলের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে কিন্তু বিজেপি আইপিএফ টি জোট সরকার তিন বছরে সরকারি চাকরি হয়েছে নয় হাজার তেলেমুড়া প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ ঘটনা বক্সনগর দুপুরিয়া বন্ধ এলাকায় মৃতার নাম সোনালী আক্তার স্বামী সিরাজুল ইসলাম এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায় নেমে আসে পারিবারিক কলহের জেরে ২৪ বছরের গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা ঘটনা বাক্সনগর দুপুরিয়া বাঁধ এলাকায় ঘটনার বিবরণী জানা যায় শনিবার দশ ঘটিকায় আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুপুরিয়া বাঁধ এলাকার সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী সোনালী আক্তার পারিবারিক কলহের কারণে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেন তাতে তার শরীরের অর্ধাংশ পুড়ে যায় তার স্বামী এই ঘটনাটি টের পেয়ে কিছুটা আগুন নেবানোর চেষ্টা করে সাথে সাথে তাকে বাক্সনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় পরবর্তী সময়ে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয় হাপানিয়া হাসপাতালে তার শরীরের অবস্থা বেগতিক দেখে সাথে সাথে তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুর সাথে লড়াই করে সন্ধ্যা সাতটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ তার মৃত্যু হয় তার মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শুকের ছায়া নেমে আসে আগুন লাগলে তারা ওই মেয়ের শাশুড়ি শ্বশুর জামাই দেওয়ার অত্যাচার করতে আসে আজকে তিন চার দিন ধরে খাওয়া দাওয়া হয় না আগে নিজের শরীরে যারা ফিটাইলে আগুন লাগাইয়া মারা গেছে কোন সময় মারা গেছে মারা গেছে আজকে সাতটার দিকে বক্সনগর থেকে জুয়েল রানা রিপোর্ট নিউজ বাংলা এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চক্রাকুর নিউজ বাংলার পর্দায়